Akvaryum bakımı nasıl yapılır? Eğer sağlıklı bir akvaryuma sahip olmak istiyorsanız belirli kurallara uymanız ve bazı zorunlu işleri yapmanız gerekir. Fotoğraflardan görüp imrenerek baktığımız o akvaryumların çoğu büyük emek, bilgi, tecrübe ve maddi kaynakların ürünüdür. Peki akvaryumlarımıza nasıl bakım yapmalıyız? 1. Haftalık su değişimleri Balık sayısına ve kullandığınız filtreleme yöntemine hatta akvaryumun bugüne kadarki süresine kadar yapacağınız su değişimi oranı değişebilir. Ancak standart olarak haftalık %30-%40 arası su değişimi yapabilirsiniz. Su değişimleriyle fazla gelen ve filtrelenmeyen nitratı ve diğer ağır metalleri mekanik yolla atabilirsiniz. Değişim suyunun yerine ekleyeceğiniz su akvaryumla ısı pH gibi önemli değerlerle aynı parametrelere sahip olmalıdır. Ani ısı ve pH değişimleri balıklarınızın ve bitkilerinizin hastalanmasına neden olur. 2. Filtre içi malzemelerin akvaryum suyu ile temizlenmesi. Akvaryumlarımızda iki çeşit filtreleme yaparız. Bunlar mekanik ve biyolojik filtreleme yöntemleridir. Mekanik filtreleme Elyaf, sünger gibi balık dışkı ve diğer tortulları tutan malzemelerle yapılan filtreleme çeşididir. Bu malzemeler haftalık su değişimleriyle beraber alınan suyla yıkanmalı, üzerlerindeki tortu ve diğer atıklar temizlenmelidir. Bu malzemelerin de bakteri tuttuğunu unutmayalım. Dolayısıyla hiçbir filtre malzemesi direkt çeşme suyunun altında yıkanmamalıdır. Klor Filtre malzemelerine yuvalanan bakterileri öldürür. Biyolojik filtreleme ise substrat, lav kırığı, torax ve benzeri malzemelerin filtre içine konularak yararlı bakteriler için yuva alanları oluşturma eylemidir. Bu filtrenin ayrı bir filtre olması önerilir. Bu filtre içindeki malzemelerin içleri tortular tarafından kaplanmadan akvaryum suyuyla temizlenmelidir. Akvaryumlarda en önemli filtrasyon biyolojik filtrasyondur. 3. Camların silinmesi ve dip çekimi Camlarda oluşan nokta yosunlar sertleşmeden bulaşık teli gibi sert malzemelerle silinmelidir. Kum üzerinde biriken tortular ve balık dışkıları da yüzeysel olarak dip çekimi ile alınmalıdır. Ancak burada dip çekimi yaparken kumu karıştırmak kumda oksijensiz alanda yaşayan denitrifikasyon bakterilerinin ölmesine sebep olabilir. Atıklar kum üzerinden alınmalıdır. 4. Aydınlatma süresi Akvaryumda bitki yoksa balıklar için günde 4 ya da 6 saat arası ışık yakmanız yeterlidir. Bitkili bir akvaryuma sahipseniz 7 ila 9 saat arası aydınlatma yeterlidir. Bu değer bitki yoğunluğuna göre değişir. Az bitkili bir akvaryumda 9 saat ışık yakmak alk gelişimine neden olur. Düzenli bir aydınlatma için zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz zaman ışıklar açılır ve kapanır. 5. Yemleme Yemleme akvaryumdaki balık sayısına göre günde 2-3 defa balıkların tüm yemi bitirecekleri şekilde verilmelidir. Yenilmeyen yemler amonyak oluşturur. Akvaryumlarımızda doğayı taklit etmeye çalışmalıyız. Ne kadar doğal kurallara yakın bir akvaryum kurarsak o kadar doğal bir akvaryuma sahip oluruz.